நாம சிவபுராணத்துல மேலும் சில வரிகளை காண இருக்கின்றோம் வாங்க வரிகளை பார்க்கலாம் போன வாரத்துல நாம கடைசி ரெண்டு வரிகள் இத பார்த்தோம் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே அப்படின்னு பார்த்தோம் நாற்றத்தின் நேரியாய் அப்படின்னு சொன்னா நாற்றம்னா மனம் இல்லைங்களா வாசனை மனம் நேரியாய் அப்படின்னா ரொம்ப நுட்பமான மனம் என்ன பூவுல இருக்குன்ற மனம் போல ரொம்ப நுட்பமாக இருப்பான் க பூ கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனா அதனுடைய மனத மனம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது அது போல இருப்பான் அப்படிப்பட்ட இறைவன் அது அவனுடைய தன்மை அப்படிப்பட்ட இறைவன் சேயாய் இருப்பான் யாருக்கு சேயாய் சேயினா தூரம் தூரமாக இருப்பான் யாருக்கு பக்குவம் வராத உயிர்களுக்கு அவனை உணர்வதற்கு இன்னும் முயலாத உயிர்களுக்கு அவன் தூரமாக இருப்பான் நனியானே நனியான் என்றால் ரொம்ப அண்மையில் இருப்பான் ரொம்ப அருகில் வருவான் யாருக்கு பக்குவம் வர வர அவன் அருகில் வருவான் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பக்குவம் எல்லாம் என்னது என்பதை எப்படி அது நடக்கின்றது என்பதை இந்த வாரம் கொஞ்சம் பார்க்க வாய்ப்பு வர்றதுக்கு இருக்கு அதனாலதான் இந்த வரிகளை நான் திரும்பவும் சொல்றேன் பிறகு சொல்றாரு மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே நாற்றத்தின் நேரியாய் அவன் இருப்பான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அவன் பூவோட மனம் போல ரொம்ப நுட்பமானவன்னு சொல்லிட்டோம் பக்குவம் இல்லைன்னா தூரமா இருப்போம்னு சொல்லிட்டோம் பக்குவம் வர வர அவன் நெருங்கி வருவதை உணரலாம்னு சொல்லியாச்சு அப்ப அந்த பக்குவம் வருது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாற்றம் மனம் மாற்றம்னா சொல் மனம்னா ஆஹ் என்ன சிந்தனை இல்லைங்களா மா சிந்தனை இது வந்து என்னது சொல்லும் மனமும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாச ஞானமும் பசு ஞானமும் பாச ஞானம் என்பது மாயினால் செய்யப்பட்ட இந்த கருவிகளை வைத்து கொண்டு நாம் அறிகின்ற அறிவு பசு ஞானம்னா என்ன அதன் மூலமாக உயிருக்கு சில அறிவு வந்து கொண்டே இருக்கு இல்லைங்களா உயிரு உயிருக்குள்ளேயும் அறிவு போகுது இல்லையா அந்த அறிவு அப்ப இந்த பாச ஞானத்தினாலேயோ பசு ஞானத்தினாலேயோ இறைவனை அறியவே முடியாது அது உயிருக்கு நீங்க வேண்டும் கலியேன நீங்க அப்படி நீங்க நீங்க வேண்டும் அப்படி நீங்கினால்தான் இறைவன் உயிருக்கு தெரிவான் அதுவரை மறையோன் மறைந்துதான் இருப்பான் இல்லா அவன்தான் அதை கலியவும் செய்வான் அப்படின்னு சொல்ற நீங்கும்படி அதை நீக்குவதற்காகத்தான் நம்ம குள்ள மறைந்து இருக்கின்றான் ஏன் பக்குவம் இல்லாதவர்களுக்கு சேயா இருக்கிறான் என்றால் பக்குவம் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் இன்னும் உயிருக்கு தன்னை ஆணவம் என்ற ஒன்று மறைத்து கொண்டு இருக்கின்றன்னு தெரியல அது தெரியணும் முதல்ல அது தெரிந்தால்தான் அது இறைவனை உணர முடியும் அப்பதான் அவன் நெருங்கி வருவான் அப்ப அந்த பக்குவம் வருவதற்கு உயிருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தான் இந்த உடம்பு எல்லாமே அதை அறியும் போது ஒன்று பாச ஞானம் என்று சொல்றோம் மாயை என்கின்ற கருவிகளை வைத்து கொண்டு அறிகின்ற அறிவை பாச ஞானம் என்று சொல்றோம் உயிர் அறிகின்ற அறிவை பசு ஞானம்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டு ஞானமும் பரம்பொருளை அறிய பத்தாது அதெல்லாம் ஒரு துணை கருவிகள் தான் இது நிறைந்த பிறகு நமக்கு இறைவன் வந்து தருவது பதி ஞானம்னு ஒரு ஞானம் அதுவரை இறைவன் உயிருக்குள் மறைந்துதான் இருப்பான் என்ற செய்திய நம்ம போன வாரத்துல பார்த்தோம் இந்த வாரம் ஒரு சில வரிகள் பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு சில வரி தொடர்பு உடையவை கரந்தபால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் இந்த மூன்று வரிகளும் ஒரு தொடர்பு கருத்து உடையது இன்னும் மேல் நேரம் இருந்தா இன்னும் ரெண்டு வரி பார்ப்போம் எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த மூன்று வரிகளுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தா போல போலன்னா அது போல இல்லைங்களா ஒப்பிடுறது போல கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தா போல மூணு பொருள் சொல்றாரு இங்க அது கலந்தா அதோட சுவை எப்படி இருக்குமோ அது போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று இந்த தேனூறி அப்படின்னு சொல்றாரு தேனூறி அவ்வளவு தேனு போல இனிப்பாரு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் திருப்பி அது எப்படி இருக்கும் அந்த சுவை சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் அந்த அடியாருடைய உயிர்ல தேனு போல இனிப்பாரா அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா கரந்த பாலோட கண்ணலோடு நெய்யும் கலந்து சாப்பிட்டோமா எப்படி இருக்குமோ அது போல 
அப்படின்னு மேல ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு ஏன் அங்க சொல்றாரு தனியா ஏன் தேனூறி பின்னாடி சொல்றாருன்னு நம்ம வரிகளுக்குள்ள போகும்போது பார்ப்போம் நின்று அப்படி வந்த பிறகுதான் பிறந்த பிறப்பு அறுப்பான் இங்க அவன் சேயா இருக்கும் போது உயிர்களுக்கு அனு அனுபவம் வருவதற்கு முன்னாடி இதையெல்லாம் செய்து 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 உயிர் பக்குவம் வர வர நனியாக கிட்டத்துல வந்து பக்குவம் அடைந்த பிறகு அதற்கு பதிஞானத்தை கொடுத்து பிறந்த பிறப்பை அறுத்துருவான் அப்படின்னா இனி பிறவா நிலைக்கு உயிரை கொண்டு போய்விடுவான் என்ற செய்தி இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஒவ்வொரு வரியா பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஆழமான வரிகள் இதெல்லாம் அதுல முதல் வரி கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல அப்படின்னு இருக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரந்த பால் அப்படின்னு ஒரு சொல்லும் கண்ணல் என்ற ஒரு சொல்லும் நெய் என்ற ஒரு சொல் மூன்று சொல் இருக்கு இங்க கரந்த பால் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பசுவினுடைய மடியில இருந்து நம்ம கறக்கிற பால் அது அது என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பசுவை போய் நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட மடி மட்டும்தான் அங்க தொங்கிக்கிட்டு இருக்குமே தவிர பால் கண்ணுக்கு தெரியாது கறக்கணும் கறந்த பிறகுதான் வெளிப்படும் அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் கண்ணல் அப்படின்னீங்கன்னா கரும்பு சாறு அந்த கரும்பு சார நம்ம என்ன செய்ய வேணும் காய்ச்சி கொஞ்சம் வேலை செய்துதான் வெள்ளம் வரும் அப்ப கரும்பு சாருக்குள்ள வெள்ளம் மறைந்திருக்குன்றது அடுத்து மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நெய் நெய் எங்க இருக்குது பாலுக்குள்ள இருக்குது அந்த பால கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி தயிராக மாத்தணும் பிறகு அத கடையணும் அப்பதான் நெய் வரும் அப்ப அது மறைந்திருக்கின்றது பாலுக்குள்ள மறைந்திருக்கின்றது இப்படி கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல என்று வேறொரு காரணத்துக்காக அவர் சொன்னாலும் கூட இதற்குள்ள இப்படி ஒரு செய்தி இருக்கின்றது மூன்று வகை பொருளை சொல்லி அதை வெளியிலே எடுப்பதற்கு சில முயற்சிகள் தேவை இருக்கு அப்படி பெருமானும் உயிருக்குள்ள மறைந்துதான் இருக்காரு ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளேயும் மறைந்து இருக்காரு அந்த பெருமான் வெளி வருவதற்கு நமக்கு ஒரு முயற்சி தேவைப்படுது ஒரு சிறு முயற்சியாவது நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த முயற்சியை செய்ய செய்யதான் இறைவன் என்ன செய்வாரு நமக்கு உள்ள உயிர்ல இருந்து வெளிப்பட்டு எப்படி சேயோனாக இருந்தவன் என்ன செய்வாரு நமக்கு அவர் கிட்டத்துல வருவார் நனியானாக வருவார் ஒரு முயற்சி தேவையா இருக்கு அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம எப்படி செய்ய வேணும் பக்தியோட செய்யணும் ஆவலோடு செய்யணும் உண்மை உண்மையா செய்யணும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம அப்படிதான் செய்யறோமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல இறைவன் கிட்ட உலக வாழ்க்கைய வேண்டிதான் போய் செய்யறோம் இப்ப பொங்கல் வைக்கிறமே உண்மையிலே நன்றிக்குதான் போய் வச்சமா இல்ல அது ஒரு அது ஒரு பண்பாடு அப்படின்னு வச்சமா அது ஒரு குடும்ப விழா அப்படின்னு வச்சமா இல்லைன்னா வைக்கலன்னா ஒரு குற்றம் வந்துடும்னு நினைச்சுக்கிட்டு வச்சமா வச்சிருவோம் இந்த வருஷம் வைக்கலன்னா அப்புறம் ஏதாவது குற்றம் வந்துட போதுன்னு நினைச்சமா அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைக்காம நன்றிக்குதான் வச்சோம்னா பானை வெடிச்சிருந்துச்சுன்னா பயந்து இருக்க மாட்டோம் நீங்களா பானை வெடிச்சிருச்சுன்னா போச்சு அந்த வருஷமே நம்மளுக்கு பயமா போயிரும் அப்படி பயந்து இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம நன்றி சொல்லதான் வச்சோம் அன்பு காட்டதான் வச்சோம் அப்படி நாம் அதை ஒரு முயற்சியோடு செய்யணும் அதற்காக இந்த மூன்று உதாரணம் சொன்னாரு இந்த மூன்றோடத்திலயும் ஒவ்வொரு வகையான முயற்சி இருக்கு எது ஆக கடினம் எது குறைவான கடினம்னு இங்க அவர் சொல்ல வரல ஆனால் மூன்று வகையான முயற்சி இருக்குன்றது ஆனால் மூன்றுக்குமே முயற்சி அப்படியே வந்துராது பால் அப்படியே பசுவுல இருந்து வந்துராது அந்த பசுவை கறக்குன்றவனுக்கு சில பழக்கம் வேணும் அவன் பால் கறக்குறதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கலாம் திறமைசாலியா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு பசு கிட்ட போய் கறந்துட முடியாது அது உதைதான் கொடுக்கும் அப்ப அதனோட அவன் சில காலம் பழகி இருக்கணும் அதை மேய்ச்சலுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் அதை குளுப்பாட்டணும் அதுக்கு உணவு கொடுக்கணும் அதை தடவி கொடுக்கணும் அதோட அதோட மாட்டு கொட்டகையில சில நேரம் நேரம் அவன் செலவு பண்ணணும் அன்பா இருக்கணும் அந்த பசு கிட்ட அப்பதான் அது பால் கொடுக்கும் யாரையுமே காமிச்சு இவர் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி இவர் ஒரு சிறந்த பால் கறக்குற நிபுணர்னு காட்ட முடியாது பசு அதெல்லாம் ஒத்துக்காது ஒரே உதைதான் அப்புறம் அவன் போய் எங்கயா விழுந்துருவான் அப்ப அதற்கு ஒரு முயற்சி வேணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணல் கரும்பு கரும்பும் அப்படித்தான் அந்த கரும்பை எடுத்துட்டு போய் சாறு வெளியெடுக்கணும் அதுவும் அந்த கரும்பை வெட்டி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள சாறு எடுத்துடணும் அப்படி சாறு எடுக்கலத இப்ப நம்ம பாக்குறோம் பொங்கல்ல தெருவெல்லாம் கரும்பு கிடக்குது இதை கொண்டு போய் திரும்பி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சக்கரை செய்ய முடியாது 
அதை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஆலைக்கு கொண்டு போய் அதற்கான வேலையை செய்தால்தான் அந்த சாறிலிருந்து தான் கர வெள்ளம் வரும் சரிங்களா அந்த கரும்பு சாறை எடுத்து பிறகு அதை நேரத்தோட சரியா கொண்டு வந்து அதை பிழிந்து அதை எடுத்து அடுப்புல காய்ச்சி அப்படி செய்தால்தான் அந்த கரும்பு சாறுக்குள்ள ஒளிந்திருக்கின்ற வெள்ளமானது வெளியில் வரும் சர்க்கரை வெளியில் வரும் அதற்கு ஒரு முயற்சி அது பால் கறப்பதை விட கடினமா எளிமையான்னு கேட்டா ஒப்பிட முடியாது ஏன்னா பால் கறக்கிறவங்களோட வேலை அது வேற இந்த கரும்பு நடுறவங்களோட வேலை அது வேற ஆனால் இருவருக்கும் முயற்சி இருக்கின்றது அடுத்து நெய் பாலை கொண்டுட்டு வரணும் அதை பக்குவமா காய்ச்சணும் பிறகு சரியா ஆற வைக்கணும் சரிங்களா அந்த பால் ஆறுறது ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது அப்புறம் உர ஊத்தணும் பிறகு அதை சரியான நேரத்துக்கு அதை எடுக்கணும் அதுல தயிர் வரும் அந்த தயிரை எடுத்து கடையணும் அப்பதான் அது நெய்யாக மாறும் சரிங்களா அந்த அதுல ஒரு ஆடை தான் வரும் எடுத்தோன்னே நெய் வந்துடாது ஒரு ஆடை மாதிரி ஒண்ணு வரும் அதை எடுத்து 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 சேகரிச்சு வச்சு அதன் பிறகு அதையும் சில வேலைகள் செய்த பிறகுதான் அது நெய்யா வெண்ணையாக வந்து பிறகு அதை உருக்குன பிறகு நெய் வரும் அதுக்கும் நிறைய வேலை இருக்கு பா ஆனா பாலை பார்த்த உடனேயே நெய் கண்ணுக்கு தெரியாது கரும்பு சாரை பார்த்தோன்னா வெள்ளம் தெரியாது இல்லைங்களா மா பசுவை பார்த்தோன்னா பால் கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் இதெல்லாம் நாம் பெற வேணும் என்றால் ஒரு சிறிய முயற்சி வேண்டும் சிறிய பெரிய முயற்சி வேணும் அப்பதான் அது கிடைக்கும் ஆனால் கிடைத்து விட்டால் அதுல எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கு அது ஒன்று அப்ப இறைவனை நாம் அறிய வேண்டும் பூவிலே மறைந்திருக்கின்ற மனம் போல நுட்பமாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் நம்மை நெருங்கி வர வேண்டும் என்றால் உயிருக்கும் கொஞ்சம் முயற்சி வேண்டும் என்றத சொல்றாரு அத மறைப்பொருளாக சொல்றாரு அதுதான் இங்க அவர் சொல்ல வருகின்ற முதல் பொருள் இல்லை அத மறைப்பொருளா தான் சொல்றாரு இங்க அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு கேட்டா கறந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல அந்த அந்த பசுவின் பாலை கறந்து கொண்டாந்து வச்சு அதை காய்ச்சி அதுல கொஞ்சம் கரும்பு சாறுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஞ்சம் வெள்ளத்தை போட்டு அதுல கொஞ்சம் நெய்ய கொஞ்சம் விட்டு அதை அருந்தினால் எவ்வளவு இனிப்பா இருக்கும் அதை தான் இங்க சொல்ல வராரு அதான் கருத்து அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராரு ஆனா சொல்லும் போதே ஒரு கல்லுல ரெண்டு மாங்காய் என்று சொல்வது போல இந்த சொற்குள்ளையும் அவர் ஒரு மறைப்பொருளை வைத்திருக்கார் இததான் நம்மளுக்கு அப்பர் சுவாமிகளும் ஒரு பாட்டுல சொல்றாரு விறகில் தீயின் நண்பாலில் படுநெய் போல் மறைய நின்றுளன் மாமணி சோதியான் அங்க ரெண்டு சொல்றாரு இவர் மூணு சொல்றாரு அப்பர் சுவாமிகள் ரெண்டு சொல்றாரு விறகுல தீயை போல அப்படின்னா எல்லா விறகு கட்டைக்குள்ளையும் நெருப்பு இருக்குது ஆனால் அது வெளி வந்துராது அதை கொஞ்சம் கடையணும் பச்சை மட்டையா இருந்தா வெயில்ல காய வைக்கணும் நல்ல காஞ்ச விறகா இருந்தா கொஞ்சம் எளிமையா வந்துரும் அது போல நண்பாலில் படுநெய் போல் படுநெய்னா மறைந்திருக்கின்ற நெய்யை போல நண்பாலில் படுநெய் என பால்ல நெய் வராது அது தயிரானாதான் வரும் அப்ப அங்கேயும் கொஞ்சம் கடினமான வேலை இருக்கு இப்படி இந்த இவற்றில் மறைய மறைந்திருக்கின்றான் யாரு மாமணி சோதியான் அவர் ரொம்ப சோதி புலம்பானவன் ஆனால் இதற்குள்ளெல்லாம் எப்படி கண்ணுக்கு தெரியலையோ அப்படி உயிருக்குள்ளையும் தெரியாமல் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றான் அது நமக்கு அவன் வர வேண்டும் என்றால் உறவு கோல் நட்டு உணர்வு கயிற்றினால் முருக வாங்கி கடைய முன் நிற்குமே அததான் இங்க மேல சொல்றாரு முயற்சி வேண்டும் ஒரு உறவு வைத்துக் கொள்ளணும் அந்த உணர்வு வேணும் அந்த உண உறவுக்குள்ள உணர்வு வேணும் முருக வாங்கி கடையணும் அப்படின்னா அந்த உணர்வுல நாம உறுதியாக இருக்கணும் அப்ப இறைவன் வெளிப்படுவான் நன்னி வருவான் வெளிப்படுவான் மண்ணுக்கு வந்து கூப்பிட மாட்டான் மண்ணுக்கு வந்து நின்ற மாட்டான் நெருங்கி வருவான் நம்மை என்று ஒரு அற்புதமான வரி இல்ல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வரிக்குள்ளேயும் இவ்வளவு செய்தி இருக்கு அடுத்த வரி சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று அப்படின்னு சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் அப்படின்னு ஒரு சொல் தேனூறி நின்று தேனூறி நின்று முதல் வரியிலேயே விளக்கிட்டாரு சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் அப்படின்னா சிறந்த அடியார்கள் யாரு மெய்யடியார்கள் மெய்யடியார்கள் இங்க சிந்தனையுள் என்று சொல்வது உள்ளத்தில் அவர்கள் உயிரில் என்று சொல் வச்சுக்கலாம் அப்ப இந்த மெய்யடியார்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்போதும் பெருமானை பிரியாது வணங்குபவர்கள் 
அதான் முருக வாங்கி கடைந்து கொண்டு இருக்கின்றவர்கள் அவங்கதான் அந்த மெய்யடியார்கள் அப்படிப்பட்ட மெய்யடியார்கள் அப்படின்னா பக்குவம் வந்து விட்டவர்கள் பக்குவம் வந்தவர்கள்னா யாரு தனக்கு ஒரு ஆணவம் என்ற ஒன்று இருக்கின்றது பெருமான் அத அதை நீக்குவதற்காக பெரும்பாடு பட்டு கொண்டு இருக்கின்றான் பெருமானிடத்துல ஒரு பேரின்பம் இருக்கின்றது அதைதான் நான் நாடி போக வேணும் மற்றதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு நிலை இல்லாதது என்று உணர்ந்து புரிந்து கொண்டு தெளிந்து விட்டவர்கள் அவர்கள்தான் நம்ம மெய்யடியார்கள் என்று சொல்றோம் அவர்களுடைய உள்ளத்துலதான் இறைவன் ரொம்ப அந்த இன்பமாக இருப்பான் இன்பம் ஊற்று எடுக்குமாறு நிலை பெற்று இருப்பான் அவனை அவர்கள் உணர முடியும் எல்லா நேரத்திலையும் உணர முடியும் இல்ல சுந்தரரும் சொல்றாரு மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாய் மறவாதே நினைக்கின்றேன் அவரோட பகுதி அவர் சொல்றாரு ஆனா ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு பின்னாடி சொல்றாரு மனத்து உன்னை வைத்தாய் அதனால் மறவாதே நினைக்கின்றேன் அப்படிதான் அந்த பாட்டை புரிஞ்சுக்கணும் மறவாதே நினைக்கின்றேன் நான் விடாம உன்னை நினைக்கிறேன் நான் மெய்யடியார் ஆயிட்டேன் அதனால என்னுடைய மனசுல உன்னை வைத்தாய் அப்படின்னு சொற்பொழிவுல சொல்றவங்க இருப்பாங்க ஆனால் நல்ல விளக்க உரைகளை எடுத்து படிச்சு பார்த்து சைவ சித்தாந்த நூல்கள் இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு வரீங்களா நிறைய சாத்திரங்கள் பலர்கிட்ட படிச்சுட்டு இருப்பீங்களே அந்த சாத்திரம் சொல்கின்ற தத்துவங்களை எல்லாம் எடுத்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டுக்கு அப்படி பொருள் இல்ல மனத்து உன்னை வைத்தாய் என்னுடைய மனதிலே உன்னை வைத்தாய் நீ விளங்கி தோன்றுவதற்கு நீ தான் என முயற்சி எடுத்தாய் அதனால் இப்பொழுது மறவாதே நினைக்கின்றேன் ஏன்னா சுந்தரருடைய வாழ்க்கையில திருமண தன்னைக்கு இறைவன் நேரா வந்துட்டாரு அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய வரலாறை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாசல்ல இறைவன் அடியாராக வந்த உடனேயே அவர்களை அவர்கள் தெய்வமாக இறைவனாகவே தான் பார்த்தாங்க அவங்களால பார்க்க முடிந்தது அவ அந்த தோற்றமே அவங்களுக்கு அப்படியே இறைவனாக காட்சி கொடுத்தது உள்ளுக்கு ஆனா சுந்தரர் மண்ணுக்கு அதே இறைவன் ஒரு அடியார் கோலத்துல ஒரு முறை இல்ல ரெண்டு மூணு முறை வராரு சுந்தரருக்கு தெரியல ஏன் தெரியல இறைவன் தன்னை காட்டல அவ்வளவுதான் அவரு காட்டுனா தெரியும் காட்டலன்னா தெரியாது அப்ப மனத்து உன்னை வைக்கணும் இறைவன் வந்து வைக்கணும் அப்பதான் இந்த உயிர் அவ் இறைவனை நாடும் நினைக்கணும் இல்லனா நினைக்க வாய்ப்பே இல்லை திருநாவுக்கரசருக்கும் அப்படிதான் இறைவன் தான் வர்றாரு வந்து அவருக்கு பொதி சோறு கொடுக்கிறாரு அப்ப அவருக்கு இறைவன் தெரியல ஏன்னா இறைவன் காட்டணும் இந்த பாட்டை எப்படி படிக்கணும் மனத்து உன்னை வைத்தாய் அதனால் அதனால் சொல்லி இங்க இல்ல மறவாதே நினைக்கின்றேன் இந்த பாட்டெல்லாம் எப்படி இப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிதான் ஒரே ஆசிரியர்கள் எழுதியிருக்காங்க நல்ல உரையாசிரியர்கள் நல்லாவே எழுதியிருக்காங்கன்னு சிக்கல் இல்லை ஆனால் எப்படி நீங்க அப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா சித்தாந்த சாத்திரங்களை படிச்சுட்டு வரும்போது அந்த தத்துவங்கள் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா இன்னும் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாயின்னு பாட்டு இருக்குது எப்படி நான் மறவாது நினைக்க முடியும் உயிருக்கு அப்படி நினைக்கவே முடியாதே ஏன் பாட்டு இப்படி இருக்குது இன்னும் இவர் பேசும்போது சொற்பொழிவாளர் சொல்றாரு பாருங்க மறவாம நினைங்க அப்பதான் இறைவன் உள்ளுக்கு வருவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு சைவ சித்தாந்தம் அப்படி சொல்லலையே உங்களுக்கே ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்புறம் நீங்க போய் சரியான உரையாசிரியர்களோட நூலை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இறைவன் நம்முடைய உயிரிலே வருகின்றான் அவனை நினைக்க பண்ணுகின்றான் அதனால் மறவாமல் நினைக்கின்றேன் இன்னையிலிருந்து நீ என்ன என்னதான் நினைப்ப வேற யாரையும் நீ நினைக்க மாட்ட அப்படின்னு இறைவன் சொல்லிட்டாருனா நம்ம இறைவனை மட்டும்தான் நினைப்போம் அது வரைக்கும் நம்மளால நினைக்க முடியாது இது சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகின்ற தத்துவம் அத அவர் சொல்றாரு இது எக்ஸ்ட்ரா இது இந்த பாட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜுக்காக சொல்றேன் ஆனா இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார் இந்த மெய்யடியார்கள் என்பவர்கள் மறவாதே நினைப்பவர்கள் அவங்கதான் மெய்யடியார்கள் சுந்தரர் சொல்றார் அதான் கருத்து இங்க இது கொஞ்சம் மேற்கொண்டு செய்தி அப்புறம் இந்த மறவாதே நினைக்கின்றோமே இது நம்ம செய்ய முடியாது இந்த மனத்து உன்ன வைக்கணும் இறைவன் சொன்னே அது பெருமான் அருளால தான் நிகழும் சைவ சித்தாந்தம் அப்படிதான் சொல்லுது நம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உயிர் முயற்சினால வரதில்லை அப்ப உயிர் எது வரைக்கும் முயற்சி செய்ய முடியும் சீலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தொண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை சரியையே செய்ய முடியும் பிறகு நோம்பு என்று சொல்லக்கூடிய கிரியையே செய்ய முடியும் செறிவு என்று சொல்லக்கூடிய யோகத்தை செய்ய முடியும் 
இது மூணையும் செய்து கொண்டே வந்து கொண்டே இருக்க முடியும் வரணும் அப்படி செறிவு என்கின்ற நோம்புக்குள்ள வந்த பிறகு கூட நம்மளால தியானம் வரைக்கும் தான் போக முடியும் தியானம்னா என்ன ஒரு பொருளை இடைவிடாது நினைக்க முயற்சித்த ஆனா நினைக்கிறோமா அப்படின்றதும் நம்ம கையில இல்ல விடாம நினைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் நீங்க தியான வகுப்புக்கு போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிதான் பயிற்சி கொடுப்பாங்க முதல்ல என்ன செய்வாங்க ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு பொருளை ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொருளை விடாம நினைக்க சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு அறுபது செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டியும் ஒரு மணி அடிப்பாங்க மணி அடிச்சோன்னு நம்ம அந்த அதைதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வேற எங்கே நினைவு போயிருச்சான்னு நம்மளையே நம்ம வந்து பரிசோதிச்சுக்கணும் வேற பக்கம் நம்மளோட சிந்தனை போயிருச்சுன்னா மீண்டும் அந்த அதே நினைக்கணும் அவங்களும் ஒரு பொருள் முன்னுக்கு வச்சிருப்பாங்க அதையே நினைங்கன்னு சொல்லி ஆஹ் எதை நினைக்கிறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்றவங்களுக்கு அங்க ஒரு ஒரு பொருள் வச்சிருப்பாங்க அதை பாத்துக்கோங்க நல்லா அதை மட்டும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதையே நினைங்க கண்ணை திறக்க கூடாது நினைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிடம் அறுபது ஒவ்வொரு அறுபது நிமிடத்திற்கும் அறுபது வினாடிக்கும் ஒரு வாட்டி மணி அடிப்பாங்க மணி அடிச்சோடனே நம்ம கண்ணு திறக்க கூடாது அந்த பொருளை தான் நினைக்கிறோமான நம்ம உறுதி பண்ணிக்கிறோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா ஒரு மூணு பேரு ரெண்டு பேரால தான் முடியும் முதல்ல ஒருத்தரால கூட முடியலன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் சில நாள் சில வார பயிற்சிக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரால அந்த ஒரு நிமிடம் முடியும் அப்ப அவங்கள என்ன செய்வாங்க ரெண்டு நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை அவங்களுக்கு அடிப்பாங்க மணி இப்படித்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஒரு பொருளை இடைவிடாது நினைக்க கூட பயிற்சி பண்ண முடியும் அதேதான் நாம சிவபெருமான நினைக்கிறது அப்படியே விடாது நினைக்க முடியுதான்னு சாமி மேடையில உட்காந்து நினைச்சு பாருங்களேன் அப்படி முடியுதான்னு பாருங்களேன் எத்தனை எவ்வளவு நேரம் உங்களால அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் வேற சிந்தனை வந்துருதான்னு முடியாது நம்மளுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் தியானம் முயற்சி பண்ணலாம் ஆனால் இறைவன் வந்து காட்சி கொடுத்து உள்ளுக்கு அமர்வதுதான் யோகம் அதை இறைவன் தான் தருவார் நாமளால அதை அடையவே முடியாது அப்ப செறிவுக்கு போனாலும் பாதி தான் அதன் பிறகு இறைவன் தான் அதையெல்லாம் தர வேணும் இல்லை இது இறைவனுடைய முயற்சியால தான் இது நடக்குது இன்னைக்கு பாட கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஆழமான சைவ சித்தாந்த பகுதியில நம்ம இருக்கும் அந்த வரிகள் பிறகு அந்த உயிருக்கு பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான் அப்படின்னு சொல்றாரு பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு குறியீடு இருக்கு எங்கள் பெருமான் என்ற ஒரு குடி குறியீடு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா பிறந்த பிறப்பறுக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போது பிறந்திருக்கின்ற இந்த பிறப்பினை அறுக்கணும் நம்ம அறுத்துடணும் இதோட இந்த பிறவி நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த பிறவி மனித பிறவியாக இருக்கின்றது சைவம் படிக்கின்ற வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இதோட இந்த பிறவிய அறுக்கணும் இனி அடுத்த பிறவி வராம எல்லா வினையும் நம்ம தீர்த்துக்கணும் இனி நமக்கு அடுத்த அடுத்த பிறவி வராம இருக்கணும்னா வினை முடிக்கணும் நம்ம அப்ப இந்த வினைய நம்மால தீத்திர முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு யான் எனதுன்ற பற்று அறவே இருக்க கூடாது யான் எனதுன்ற பற்று ஏன் இருக்க கூடாது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன செய்யும்னு கேட்டா நான் செய்தேன் அப்படின்னு கொண்டு வரும் இப்ப இந்த வகுப்பு நடத்துறேன் நிறைய பேருக்கு வகுப்பு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க என் மனசுல பரவாயில்லையே நம்ம நல்லா நடத்திட்டோம் அந்த வகுப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நான் நினைச்ச மாதிரி வினாடி என்ன நடக்கும் அது நான் நடத்தின அதனால உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சைவத்தை அதே அப்பா எப்படியோ நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இறைவா உன்னோட திருவருளால புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் அதை நான் நடத்தினேன் அதனால எல்லாருக்கும் வழங்கிருச்சு வல்ல விளங்குற மாதிரி நடத்துற திறமை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கடுகளவு நான் உள்ளுக்கு நினைச்சாலும் அது நிர்மலா தேவி என்கின்ற இந்த உயிர் செயலா ஆயிரும் அப்ப அதற்கு ஒரு நன்மை அதனால இப்ப சுசிலாக்கா வந்து நல்ல சைவத்தை உள்வாங்கிக்கிட்டு இந்த பிறவியில நல்லது செஞ்சு மேல கைலாயத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த புண்ணியம் எனக்கு வரும் ஏன்னா நான் செய்தேன் நான் தான் இந்த வகுப்பை நடத்தினேன் நான் செஞ்சனே அப்படின்னு நான் நினைச்சனே நல்லா செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சுசிலாக்கா வந்து நீங்க நல்லா செஞ்சிட்டீங்க எனக்கு நல்லா விளங்கிருச்சுன்னு சொன்னோன்னு மகிழ்ச்சியா இருக்கு உள்ளுக்கு ஐயோ நல்லா சொல்லிட்டாங்களே நம்ம நல்லா அப்ப நான் செய்தே நினைச்ச உடனே அது நல்ல காரியம் புண்ணியம் எனக்கு தான் வந்துடும் அப்ப அவங்க நல்லா சைவத்தை பின்பற்றி போனதுக்கு அவங்களுக்கு கையிலாயும் அவங்களுக்கு விளங்குவதற்கு அளவுக்கு நான் சொன்னேன்னுக்காக எனக்கு ஒரு புண்ணியம் அந்த புண்ணியத்திரை நான் இந்த உலகத்துல தான் அனுபவிக்கணும் 
ஒருவேளை இந்த பூமியில அனுபவிக்க மாட்டேன் ஆனா இருநூத்தி இருபத்தி நாலு புவனங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த புவனத்துல ஒரு இடத்துல போய் உடம்பு எடுத்து அனுபவிக்கணும் அப்ப வினை முடியாது இப்ப செஞ்சிட்ட ஒரு நல்லதுக்கு நான் போய் ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் நான் கெடுதல் செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி திட்டு நாங்க வந்துனா நான் தான் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா அதற்கான துன்பத்திற்கு நான் அனுபவிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பிறவிக்குள்ள போகணும் அப்ப இந்த வினை என்பதை நம்மளால தீர்க்கவே முடியாது எப்ப தீர்க்க முடியும் யான் எனது என்ற பற்று அறணும் அப்படின்னா என்ன என் செயல் என்ற ஒன்று இல்லை இறைவன் இந்த நேரத்துல இது என்னால் நடக்க வேண்டும் என்று நடத்தினார் அதனால இது நடந்தது என்று உண்மை உண்மையான உணரணும் அது எப்ப தெரியும் நல்லா மற்றவங்க பாராட்டும் போதுதான் தெரியும் நம்மளுக்கு ஜில்லுன்னு இருக்க கூடாது இறைவா இப்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்திய நான் செய்யறதுக்கு நன்றி இறைவா நான் நீதான் இறைவா இதெல்லாம் செய்த அப்படின்னு உண்மை உண்மையா அந்த புகழை இறைவனுக்கே விட்டுட்டோம்னா அந்த பயனை சுசிலா கை இப்ப கைலாயத்துக்கு போயிட்ட அந்த பயனை யாருக்கு போவோம் இறைவனுக்கு தான் போயிரும் எனக்கு வராது நான் அம்பு தான் எய்தவன் இறைவன் இறைவன் தான் என்னை தயார்படுத்தி இந்த நேரத்துல இங்க கொண்டுட்டு வந்தாரு இல்லைங்களா அப்ப எனக்கு இது சொல்ற வாய்ப்பு வந்தது அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டேனா அந்த நன்மை எனக்கு வராது நன்மை எனக்கு வராம புகழ் எனக்கு வராம இருக்க நான் பழகிக்கிட்டாதான் மத்தவங்க திட்டும் போதும் அந்த துன்பம் எனக்கு வராது நம்ம புகழை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நல்லா சந்தோஷப்பட்டு பழகிட்டோம்னா மத்தவங்க திட்டும் போதும் நம்மளால தாங்க முடியாது அப்ப இந்த நான் தான் செய்தேன் நானா செஞ்சேன் நான் செஞ்சுட்டேனா நானே போல கொஞ்சம் பேர் பேசுவாங்க நானே இன்னும் பாக்கல நானே இன்னும் சாப்பிடல எனக்கே தெரியாது இப்படி ஏகாரம் போட்டு பேசுவாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி பிறவி முடியும் எப்படி வினை முடியும் முடியவே முடியாது அப்ப இந்த வினைய நம்மளால தீக்கவே முடியாது இந்த உலகத்துல மாயா உடம்பு இது மாயில செய்யப்பட்ட உடம்பு இல்லைங்களா இந்த உடம்பு கொண்டு நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் வினைய அறுக்க யாராலையும் முடியாது அதை அறுப்பவன் இறைவன் தான் அதற்கு ஒரு லாங் நீண்ட செயல்முறை இருக்கு அது உங்களுக்கு தாக்கு பிடிச்சா இன்னைக்கு நான் சொல்லுவேன் கேட்கலாம் முடியலன்னா கேட்க முடியாது அதுல எங்கள் பெருமான் அப்படின்னா ஏன் இங்க எங்கள் பெருமான் பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் தான் அதை அறுக்க முடியும் சிவபெருமானால தான் சைவம் சொல்கின்ற பெருமானால தான் சைவர்களுக்கு இந்த பிறவியை அறுக்க முடியும் அவனால் மட்டும்தான் நம்ம வினையிலிருந்து நீக்கி எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவனுக்கு தான் அளவில்லாத ஆற்றல் இருக்கு நம்முடைய ஆற்றல் எல்லாம் ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டது அவன் தான் பிற வயம் இல்லாதவன் தன் பயத்தன் நாம பிற வயம் யாராவது கொஞ்சம் புகழ்ந்தாங்கன்னா புகழ்ச்சியில நம்ம சார்ந்துக்குவோம் யாராவது நம்மள கேவலமா பேசுதாங்கன்னா அதுல நம்ம சார்ந்துக்குவோம் அங்கே நான் அப்படின்ற எண்ணம் எலும்பிரும் உயிருக்கு என்று அந்த வரிகளை சொல்றாரு இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான விளக்க செய்திகள் இருக்கு அடுத்த வரி சொல்றாரு நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏட்ட அப்படின்னு ஒரு வரி வருது இன்னும் பின்னால மறைந்து இருந்தாய்ன்னு இருக்கும் அது வரைக்கும் போகணும் சரிங்களா நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த அடுத்த வரியில மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையின் தன்னைன்னு வரும் அங்க போகணும் அது வரைக்கும் போகணும் அது நம்ம மெதுவா போவோம் சரி இந்த இடத்துல நாப்பத்தி ஒன்பதாவது வரியில நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் அதோட நம்ம நிறுத்துறோம் விண்ணோர்கள் ஏத்த அடுத்த அடுத்த விளக்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போறோம் இங்க விளக்குல இது அடுத்த வரிக்கு போக வேண்டியது அப்ப முதல்ல சொன்னாரு பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் அந்த பெருமான் எப்படிப்பட்டவர்னு கொஞ்சம் விளக்குறாரு நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் நீ ஐந்து நிறங்களை உடையவனாக இருக்கின்றாய் என்று அந்த வார்த்தையை சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இறைவன் பஞ்ச பூதமாக இருக்கின்றான் போன போன வாரங்கள்லயே நான் சொன்னேன் இறைவன் பஞ்ச பூதமாக இருக்கின்றான் மேல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா வானம் அடுத்து காற்று பிறகு நெருப்பு நீர் மண் என்று ஐந்து பூதங்களாக இருக்கின்றான் அது அந்த ஐந்து பூதங்களுக்கும் ஐந்து பூதங்களையுமே அவன் திருமேனியாக உடம்பாக கொண்டிருக்கின்றான் அட்டமூர்த்தம் என்று படிக்கும் போது ஐந்து இது ஐந்து 
பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து சூரியன் ஆறு சந்திரன் ஏழு உயிர் எட்டு அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் அப்ப நீ ஐந்து நிறத்தோடு இருக்கின்றாய் நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாயினா நீ ஐந்து நிறங்கள்ல இருக்கிற என்ன ஏன் நீ பஞ்சபூதத்தையே உடம்பாக திருமேனியாக வச்சிருக்க அதனால பஞ்சபூதத்தினுடைய நிறம் உனக்கும் நிறம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மை விளக்கம் படிச்சவங்க இதுல கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க அப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் பஞ்சபூதங்களுக்கு நிறம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுல வானம் என்கின்ற பஞ்சபூதத்துக்கு புகை நிறம் காற்றுக்கு கருப்பு நிறம் நெருப்புக்கு சிவப்பு நிறம் அல்லது செம்மை நிறம்னு சைவ சித்தாந்த நூல்ல போட்டிருப்பாங்க நீருக்கு வெண்ணிறம் மண்ணுக்கு பொன்னிறம் இதெல்லாம் சைவத்துல சைவ சித்தாந்த நூல்கள்ல இந்த இந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கு நிறம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல உண்மை விளக்கத்துல ரொம்ப ஆழமாக இதை பத்தி எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க மத்தவங்கள்டையும் படிச்சிருப்பீங்க என்கிட்ட படிச்சவங்களும் இங்க இருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை கூட கொடுத்துருக்கேன் அத சொல்றாரு இங்க நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையா இது உள்ளுக்கு ஆழமான செய்திகள் சொல்றாரு அதனால முதல்ல அந்த செய்தியை நம்ம பாக்குறோம் அப்புறம் பெருமானுக்கு ஐந்து நிறங்கள் மட்டும் இல்ல ஐந்து முகங்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல இறைவனுக்கு ஐந்து முகம் இருக்கு இறைவனுக்கு ஐந்து முகங்கள் இருக்குன்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் அதுல ஒன்றுக்கு தற்புருடம் இன்னொன்னுக்கு அகோரம் சத்தியோஜாதம் வாமம் ஈசானம்னு இருக்கு இதுக்கு கண்டிப்பா எங்கேயாவது தமிழ் பெயர் இருக்கணும் அதெல்லாமே நம்ம எங்கேயோ காணாக்கிட்டோம் உங்களா இப்ப பொங்கலை மிஷின்ல விட்ட மாதிரி இதையே எங்கேயோ விட்டுட்டோம் காணா போயிருச்சு அதுல தற்புருடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முகத்துக்கு குங்கும வர்ணம் நிறம் வந்து குங்குமம் அகோர முகத்துக்கு கருப்பு தான் நிறம் சத்தியோஜாதத்திற்கு சத்தியோஜாதத்திற்கு பால் நிறம் வாமத்துக்கு செம்பருத்தி நிறம் ஈசானம் என்ற அந்த முகத்துக்கு படிகம் ஸ்படிகம்னு சொல்றாங்க கண்ணாடி கண்ணாடி நிறம் அதுல தற்புருடம் என்பது கிழக்கு நோக்கிய முகம் கிழக்குனா என்னங்க ஈஸ் சொல்றீங்களா இங்கிலீஷ்ல தீமோர்னு சொல்றீங்க மிளாயில அதை நோக்கி அதை பார்த்து இருக்குது அந்த முகம் அகோரம் என்பது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெற்கு பார்த்தது தெற்குனா சவுத் சிலாத்தான்னு மிளாயில சொல்றோம் அதை நோக்குன முகம் அடுத்து சத்திய ஜாதம் என்பது மேற்கு மேற்குனா வெஸ்ட் லாயில வந்து பாராங்களா அந்த அந்த திசை அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாமம் என்பது வடக்கு இதான் நார்த் உத்தாரான் மிளாயில சொல்றோம் ஈசானம் என்பது வடகிழக்க நோக்குனது இத வடகிழக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இத வந்து வடக்கு மாதிரியே தான் மேல் நோக்கிய முகம்னு சொல்றது இது இது எழுத்து பிள்ளையா இருக்கு மேல் நோக்கியது என்று சொல்றது நம்ம மேல் நோக்கிய முகம் என்று நமக்கு இருக்கு பிறகு ஆறாவது முகம் இருக்கு அது உள் நோக்கிய முகம் அது ஆறாவது இல்லைங்களா அப்படி இருக்கு அதோ முகம்னு அதுக்கு பேரு இப்படி ஐந்து முகங்கள் வெளியில இருக்கு இந்த தற்புருடம் என்கின்ற இந்த கிழக்கு நோக்கிய முகத்துக்கு என்ன அருள்கின்ற தன்மைனா உயிருக்குள்ள கலந்திருக்குன்ற தன்மையை சொல்லுது பிறகு அஹ் அகோரம்ன்ற முகம் பாவம் நீக்குபவன் என்கின்ற அந்த கருத்தை சொல்லுது சத்தியோ ஜாதம் என்பது இறைவன் விரைந்து வருவான்பது சொல்லுது வாமம் இன்பம் தருபவன் சொல்லுது ஈசானம் உபதேசம் தருபவன் என்று இறைவனுடைய அந்த செயல்பாட்டை சொல்லுது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா இந்த பகுதிக்குனா முக்கியம் இல்ல இப்படி எல்லாம் சைவத்துல ரொம்ப ஆழமான செய்திகள் இருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியணும் புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல நம்மளுடைய சமயம் ரொம்ப கனமான ஆழமான செய்திகளோட இருக்குது ஒரு சாதாரண வெத்து வேட்டு சமயம் இல்ல ஏதோ கல்ல வச்சுக்கிட்டு கும்பிடுறவங்க இல்ல நம்ம நம்மளுக்கு புரியல சைவர்களா இருக்கிற நமக்கே புரியல ஒன்று மொழிய விட்டுட்டோம் தமிழ்னா கூட ஆழமா போய் தமிழ படிக்கல சமயம்னா கூட சின்ன பிள்ளையில இருந்து அதுக்கு ஒரு முறையான வகுப்பு போய் சமயத்தை படிச்சுட்டு வரல அப்புறம் தமிழே படிக்காம ஆங்கிலத்துக்குள்ள போயிட்டோம் இல்லைங்களா இப்படியான பல குழப்பத்தினால நாம தெரிந்து கொள்ளாம இருக்கிறோம் ஆனால் நாம் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கின்ற சமயம் ரொம்ப ஆழமான செய்திகளை உடையதுன்னு நீங்க தெரியணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு எழுபது பேர் இருக்கிறீங்க இந்த முறை இருக்கிறீங்க இல்லையா அப்புறம் எத்தனை பேர் நம்ம இருப்போம் நானே இருப்பேனான்னு தெரியல இருக்கும்போது சில ஆழமான செய்திகள் புரியுதோ இல்லையோ ஆனால் நான் ஒரு பெரிய 
ஆழமான சமயத்துக்கு உரிய ஆளு நானு எனக்கு தான் அது புரியல அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தோணணும் ஏதோ ஒரு காட்டுக்காரன் சமய மாதிரி ஆளுங்க நம்மள சொல்றாங்களே அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்ல நம்ம இல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுக்குதான் இங்க சொல்றாரு நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் என்ற அந்த சொல்ல அது அத அதுக்குதான் இங்க சொல்றார் இவ்வளோ செய்திகள் இவ்வளோ உனுக்கிட்ட இருக்கு நீதான் பிறந்த பிறப்பை அறுக்கக்கூடியவன் என்று அவர் சொல்றார் அடுத்த வரி சொல்றாரு மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்றாரு வல்வினை ஏன் தன்னை இங்க கொண்டுட்டு வரணும் மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினை ஏன் தன்னை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அந்த சொல்ல எடுத்துட்டு வரணும் அப்ப எங்க அந்த வார்த்தையை நம்ம விட்டோம் போன வரியில விண்ணோர்கள் ஏத்த என்ற ஒரு வரிய நம்ம ஒரு சொல்ல நம்ம விட்டுட்டோம் அதை இங்க கொண்டுட்டு வரணும் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் அது ஒரு வரி இல்லீங்களா அதுல இந்த விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் விண்ணு மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் இல்லீங்களா அப்படின்னு ஒரு சொல் வருது விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும்னு சொன்னேன் ஏன் விண்ணோர்கள் ஏத்த இறைவன் மறைந்திருந்தார் அப்படின்னா மணிவாசகரே இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு விண்ணோர்கள் தாம் வாழ்வதற்காக வாழ்த்துபவர்கள் வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் அவங்க வாழ்றதுக்கு வாழ்த்துபவர்கள் அவர்கள் நன்றியினால் வழிபடுபவர்கள் இல்ல ஏன்னா விண்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஓரளவு புரிந்து கொண்டீர்கள் ஆணவத்தை ஆனால் பதவி ஆசை இன்னும் போல அதனாலதான் மனம் நின்பால் தாழ்த்துவதும் உன்னை வந்து மனசார கும்பிடுவதும் எதுக்கு தாம் உயர்ந்து அவங்க எல்லாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொல வேண்டி மத்தவங்க எல்லாம் என்ன வணங்கணும் என்ன தொல வேணும் என்பதற்காக வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் வானவர்களே அதுக்குதான் வாழ்த்துறாங்க இப்ப அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கோள்கள் இருக்குது சனி பகவான் ஞாயிறு பகவான் கேது பகவான் இருக்குது ஒன்பது பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ஏன் அந்த பதவியில போய் உட்கார்ந்து இருக்காங்க நாம எல்லாம் போய் கோயில போய் அவங்கள பார்த்து பயந்து கும்பிடுவோன்னு தான் ஜோதிடத்தை பார்த்துட்டு இப்ப சனி பயிற்சி வந்துருச்சு அதனால போய் கேதுக்கு போய் சாமி கும்பிடுங்க சனிக்கிழமை போய் சனி பகவானுக்கு போய் கும்பிடுங்க காக்காவை பா அவரோட வாகனம் காகம் காக்காவுக்கு ரெண்டு போ சோ சோறு கொடுங்க அப்படின்னா நம்ம கதறிக்கிட்டு போய் செய்யறமே அதை பார்த்தா அவங்க மகிழ்ச்சி அடைவாங்க பார்வாலியே நல்லாதான் பயப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சோடனே அவங்களுக்கு அந்த ஆணவம் போயிருவாங்க அப்ப இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க பதவிக்கு ஆபத்து வராம இருக்கிறதுக்கு வணங்குறாங்க இததான் நம்ம நிறைய புராண கதைகள்ல பாக்குறோம் தேவர்களுக்கு துன்பம் தேவர்களுக்கு துன்பம்னு சொல்லி இங்கே அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்க பாக்கலாம் ஏன் அவர்கள் எல்லாம் அவங்க பதவி அவங்களுக்கு நிலைய அறுக்கணும்னு தான் வேண்டுவாங்க அது அவர் சொல்றாரு இறைவன் என்ன செய்யறாரு மறைந்திருந்தா எம்பெருமான் யாருக்கு விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தா எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்றாரு மறைந்திருந்தாய் அவர்களுக்கு நீ வெளிப்படாமல் மறைந்திருந்தாய் வெளிப்பட மாட்ட சேயோனாக இருப்பாய் அவங்கெல்லாம் யாரு நம்ம மாதிரி ஒரு காலத்துல உலகத்துல வந்து ஓரளவு ஆணவத்தை புரிந்து கொண்டு மேல போனவங்க தான் மேல போனாலும் திருப்பி கீழே வந்துட முடியும் அதனாலதான் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி என்ற பகுதியில அவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு தேவர்கள்னு சொல்றார் பேயாய் கணங்களாய் எல்லாம் பூண்ட அருந்து பிறகு மரமாகி புல்லாயி அப்புறம் புழுவாயி தேவர்களாயி கணங்களாயி திரும்பியும் வந்துட முடியும் கீழே ஏன்னா எங்கே ஒரு இடத்துல நமக்கு இறைவன் தான் எல்லாம் அப்படின்னு தோணுதோ அப்பதான் வினையிலிருந்து விடைபடும் விடுபட முடியும் அப்ப இது தேவர்களால முடியாது அந்த இடத்துக்கே அது இல்லை மனிதர்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குன்னு நம்முடைய சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் நிறைய இடத்துல சொல்லுது அப்ப இவர் சொல்றாரு நீ விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் என்று அந்த செய்திய சொல்றாரு என்று இதோட நம்ம நிறுத்தி கொண்டு மேலும் சில வரிகளை அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி திருச்சிற்றம்பலம்